javnu raspravu puštenje nacrt prijedloga obiteljskog zakona prema kojem obitelj čine majka, otac i njihova djeca, majka s djetetom odnosno otac s djetetom iako ne žive zajedno, te ostali srodnici koji s njima žive, ali su izostavljeni životni partneri koji imaju djecu. Time je opravdano izazvan gnjev javnosti, pa je nacrt spomenutog prijedloga obiteljskog zakona isti dan nestao sa stranica i savjetovanja. Na naše pitanje zašto, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odgovorilo je kako je razlog tome niz primjedbi i prijedloga na određene zakonske odredbe i da zakon s javnog savjetovanja povlače na doradu. Ministrica Nada Murganić kasnije je najavila kako će se u javnoj raspravi uskoro naći novi nacrt prijedloga obiteljskog zakona u kojem navodno neće biti definicije obitelji, a u njegovoj izradi neće sudjelovati nitko iz dosadašnje radne skupine. Izašao je novi broj splitskog lesbijskog fanzina u čijoj je izradi sudjelovalo desetak djevojaka pod vodstvom Nikoline Banić. Fanzin je napravljen u formi spomenara. Prvi set pitanja je sličan svim spomenarskim pitanjima, a odnosi se na ime i prezime, imaš li simpatiju, tko je tvoj idol, u kojem bi gradu željela živjeti i sl. Drugi set se tiče odnosa prema okolini, u kojoj žive kao LGBTQ osobe, a treći dio pitanja na odnos prema sebi. Fanzin je ilustriran osobnosti osobnim fotografijama su dionica koje su same odabrale i posložile u prigodne kolaže koje bi trebale predstavljati njihov intimni život, rekla je Banić za Kroll HR. Podsjetimo, prvi lesbijski fanzin tiskan je u prosincu prošle godine. Održana je prva kosovska povorka ponosa. Povorku je otvorio predsjednik Hašim Tači, koji je okupljenima poručio da je Kosovo sagrađeno na načelima i jednakosti i slobode za sve zajednice. Povorku je organiziralo devet nevladinih organizacija s ciljem da od javnosti i institucija zatraže da učine više kako bi se spriječilo nasilje nad LGBT manjinom, a žrtvama pružili bolju zaštitu. Rezultati studija Američkog nacionalnog demokratskog instituta pokazali su kako je Kosovo naj homofobičnija zemlja regije s veoma raširenom diskriminacijom pripadnica i pripadnika LGBT populacije. Prva kosovska povorka prošla je bez incidenta. Britanski Royal College of Psychiatrist izdao je priopćenje u kojem po prvi put priznaje štetu nanesenu liječenjem geva, lesbiki i biseksualnih osoba pod paskom te institucije. Stručnjaci za mentalno zdravlje više su nego svjesni nepravde nanesene osobama u LGB zajednici koje su proglašene mentalno bolestima. Ne možemo ispraviti pogreške iz prošlosti, ali možemo jasno poručiti da su danas naša vrata otvorena te da ćemo se čvrsto pridržavati načela jednakosti i različitosti. Royal College of Psychiatrist čvrsto vjeruje kako je naša prva uloga kao liječnika da ne nanosimo štetu i svaki postupak čiji je cilj liječiti nešto što nije bolest smatramo u cijelosti neetičnim. Naš je službeni stav da homoseksualnost nije bolest te da se ne treba liječiti. Stoji između ostalog u priopćenju kojeg potpisuje predsjednica institucije Wendy Byrne. Legendarna britanska komičarka Don French za 60. je rođendan 11. listopada koji se inače obilježava kao Međunarodni dan izlaska iz ormara od supruga na dar dobila Jarbol za zastavu. Od zastava koje inače dobiva, kako je napisala na Twitteru, prvo je istaknula onu duginih boja. Za Don French ovakva gesta nije neobična jer i inače je zagovarateljica LGBT prava. Domaćoj je publici najpoznatija kao vikarica iz Diblija, ali i po više desetljetnoj suradnji s još jednom ikonom britanske komedije Jennifer Saunders. Autorice su niza skečeva i filmskih parodija u seriji French and Saunders, a ponovo će raditi zajedno u posebnoj obljetničkoj epizodi koju će BBC One emitirati ovog božića. Ovog će puta parodirati hit seriju The Handmaid's Tale i reality programe. Audiovizualni pregled vijesti prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija.